ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿರಂತರ ಸೋಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸಂಶೋಧನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಇದು ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ತಂತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಚ್ ವಿ ಬಿ ಎನ್ನುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ರೋಗಕರವಾಗಿದ್ದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸೋಂಕು ತಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಚ್ ವಿ ಬಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಿತ್ತ ಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ರೋಗಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಎಚ್ ಬಿ ಬಿ ಸೋಂಕು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು ವೈರಸ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟಿ ಕೋಶ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮೈನಾಲ್ ಡಿವಾಲ್ಡ್ ನಿರೋಧಕ ಕೋಶಗಳು ನಿರೋಧಕ ಜೀವಕೋಶಗಳು ವಿರೋಧಿ ವೈರಲ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಇ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೋಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವೈರಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಆಘಾತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಸಂಶೋಧಕರು ವೈರಲ್ಡ್ ಪಡೆದ ನಿರೋಧಕ ಕೋಶಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಎಚ್ ವಿ ಬಿ ಸೋಂಕಿನ ಟಿ ಕೋಶ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿಗ್ರಹದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಎಚ್ ವಿ ಬಿ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೂರ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಎಸ್ಸಿಗಳ ಪ್ರಸರಣ ಆವರ್ತವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಎಸ್ಸಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಆವೃತ್ತಿಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಎಬಿಎಸ್ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂಡಿಎಸ್ವಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಟಿಡಿ ಕೋಶವನ್ನ ಐಡಿಒ ಪಂಥದ ಮೂಲಕ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಎಚ್ ಬಿ ಬಿ ಸೋಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ವಿಧಾನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಖಂಡಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಖಂಡಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿರುವ ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನೂರ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಲ್ಲದೆ ಆರ್ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು ಈಗ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಉಗ್ರರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಚಹಾಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಕ್ರಿಯು ಸಿಗಬಹುದೇ ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ವಿವಾದಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ರೋಚಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪಿಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಫಿಲಿಪಿಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಹಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆಯು ಬೆರೆತರೆ ಚಹಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಕ್ಕರೆ ನನ್ನ ಚಹಾಗೆ ಸಿಗಬಹುದೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವವರು
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇಂದು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ದರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಅರವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಈ ದರವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಕೊಲಂಬೋ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರ ಸಾವು ನಾಪತ್ತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಕಳವಳ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಿನ್ನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಮತ್ತು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವಿಟರ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಏಳು ಮಂದಿಯ ತಂಡ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ನೋವಾಗಿದೆ ಈ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವವರ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ನಾನು ಭಾರತ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಮೃತಪಟ್ಟರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವವರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಭವವೂ ಇಲ್ಲದ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ವೊಲೋದಿಮರ್ ಝೆಲ್ಲಸ್ಗೆ ರವಿವಾರ ನಡೆದ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಈ ಅಪೂರ್ವ ನಾಯಕನಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಿದೆ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಷ್ಟೇ ವೊಲೋದಿಮರ್ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ವೊಲೋದಿಮರ್ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೆಟ್ರೋ ಪೋಷರ್ನೆಕ್ಕು ಅವರಿಗಿಂತ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾಗಶಃ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚಲಾಯಿತ ಮತಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತೆರಡರಷ್ಟು ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಪರೋಷನ್ಕು ಕೇವಲ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ ಪ್ರಹಸನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮತದಾರರು ಹಾಲಿ ಆಡಳಿತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿಪಡೆದ ರಷ್ಯಾ ಬೆಂಬಲಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಿಗಳ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹತಾಶರಾಗಿ ಜನತೆಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟನೆಗೆ ಮತದ ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಈ ನಟ ಸವಾಲುಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟವನ್ನೇ ಹೊತ್ತಿರುವ ನಲವತ್ತೈದು ದಶಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಂದು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು ನಮ್ಮತ್ತ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ದೇಶಗಳ ಈ ಚುನಾವಣೆ ರವಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಕೊಳೆತ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಲಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪಕ್ಷವನ್ನ ತಾಯಿ ಅನುವವರು ನಾವು ತಾಯಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವವರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಕ್ಷವು ಸೋಲುತ್ತೆಂಬ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೆ ನಮ
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೌಸಿನ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೌಸಿನ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಡರ್ನ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೌಸಿನ್ ಅವರನ್ನ ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಬಲ್ಪುರದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೌಸಿನ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಾದ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂದಲಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವವೇ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಸ್ಫೋಟ ನಡೆದಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೊದಲು ತಂದಿದ್ದರಂತೆ ಆದರೆ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನ ಮೊದಲು ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಯೋಗೇಶ್ವರದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷಿತ್ರ ಕೋಡ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷಿತ್ರ ಕೋಡ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಯೋಗೇಶ್ವರರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ರಥೋತ್ಸವವು ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಬೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು ಈ ಸುಂದರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಊರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಚಾತುರ್ಯ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಜುಂಡಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕೊತ್ತಲ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರ ಗುರು ಮುರುಘಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಂಕರ್ ಕೋಡ್ಲ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಆರು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಶಾನ್ಯ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಆರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಮವಾರ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ದೆಹಲಿಯ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಈಶಾನ್ಯ ದೆಹಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಪೂರ್ವ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅರವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ಲವಲಿ ದೆಹಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಜಯ್ ಮಾಕೇನ್ ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜೆಪಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ವಾಯುವ್ಯ ದೆಹಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರಾಜೇಶ್ ಲಿಲೋದಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಮಹಾಬಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ದೆಹಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಎಎಪಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ 
ರಫೇಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಚೌಕಿದಾರ್ ಚೋರ್ ಹೇ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಾದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೇಖಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು ರಫೇಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡಿದ್ದ ಚೌಕಿದಾರ್ ಚೋರ್ ಹೇ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಉದ್ವೇಗದಿಂದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಿಂದ ಬಿಂಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿ ಟೀಕೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆಯಂತಾಗಿದೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಭಾಷೆ ಅವರು ಬಳಸಿರುವ ಪದಗಳ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವೇ ನೀಡುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೇಖಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧಾರವಾಡದ ಉದ್ದಿಮಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಧಾರವಾಡದ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇರುವ ಪವನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗಿರೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ತಪಾಸಣೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಿರೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಪ್ತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಕುರಿತು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಗಿರೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಆಪ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೂ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಹಲವು ಮಹತ್ತರ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಎರಡು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಪಾಸಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಏಳು ಬಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡದೆ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮುಂಚೂಣಿ ನಿಂದ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು ಇದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದರು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ ನಾನು ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಇಂತಹದನ್ನು ನಾನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ನನಗೆ ಸಚಿವನಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ್ ಹುಣಸಿ ಮರದ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು ನಾಗರಾಜ್ ಹಬ್ಬಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿತ್ತು ವೀರಣ್ಣ ಮತ್ತಿಕಟ್ಟೆಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪನ್ನ ಮನ್ನಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತದಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಮುಂಬೈನ ಕಾರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಬೆ
ಹೊಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮದೇ ಅದ ಆ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ತಗೋರಿ ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅವರ ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಮತ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನಮಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಋಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ವಿಠಲ್ ಹೆರೂರವರ ಸಹಪಾಠಿ ವಿಠಲ್ ಹೆರೂರವರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥವ್ರು ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಕೊಡಬೇಕು ಆದರೂ ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ಏನು ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಆದರೂ ಅವರು ಮಜಬೂರರ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಹೀಗೆ ನೋಡ್